ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா கழிக்க சிம்பிளிஃபை தான் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க சப்ராக்ஷன்னு கொடுக்கல ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது நடுவில் மைனஸ் இருக்குது இப்போ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் கீழே சேமாக தான் இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் ஈஸி அப்படின்னு அர்த்தம் சம் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இங்கே இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இந்த டூ எக்ஸை எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்தது இந்த டூ எக்ஸை இந்த டூவோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது இந்த ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் 1 into x, x. அடுத்து இப்போ இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது மைனஸ் இங்கே ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் அதை அப்படியே எழுதிடலாம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எப்போவுமே மைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க அப்போதான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் சம்லேயே அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் புக்லேயே அப்படி தான் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இங் இந்த டேர்மில் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்து இப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸில் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸா வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்குது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழிக்கணும் த்ரீ எக்ஸ் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் ஸோ இப்போ இங்கே மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இங்கே இருக்க மைனஸ் டூ அப்படியே போட்டுட்டு இப்போ காமனாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை காமனாக போட போகிறோம் ஏன்னா இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கா அப்போ காமனாக நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து எழுதிடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இங்கே நல்லா கவனிக்கணும் அடிஷனாக இருந்தால் இங்கே கூட்டல் கூறி இருந்தால் ப்ளஸ் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால இந்த சப்ராக்ஷன் சிம்பிளை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் போனதுலேயே மைனஸை வெளியில் எடுத்தால் சிம்பிள் மாறும் உள்ளே போட்டாலும் மாறும் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த மைனஸ் உள்ளே போட்டோம்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு அர்த்தமாக எதுவுமே இல்லைன்னா அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி காமிச்சல்ல இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்க இந்த மைனஸ் உள்ளே போகுது அப்படின்னா சிம்பிள் மாறும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் வந்துருச்சு மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் வந்துருச்சு ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் வந்துச்சு இதை தான் நான் முன்னாடி சம்ல சொன்னேன் ஓகே இதெல்லாம் போட போட உங்களுக்கே வந்து புரிய ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டுங்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸை நம்ம உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் அங்கே என்னென்ன சிம்பிள் இருக்கோ அது அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி மாற்றணும் ஏன் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸால் நீங்கள் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உள்ளே என்ன இருக்கோ அதே சிம்பிள் தான் வரும் அதனால் அது அப்படியே போட்டுடலான்றது ஷார்ட்கட்டு மைனஸாக இருந்தால் சிம்பிள் மாற்றி போடணும் ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கல்ல வேறு வேறு சிம்பிள் வருது இல்லை அதுக்காக தான் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஆனால் இது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரா அப்போ இது கேன்சல் பண்ணிடலாம் நல்லா பாருங்கள் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இந்த எக்ஸசைஸில் தான் மேலே மேலே கேன்சல் பண்ணுறேன் அதாவது அப்படியே அந்த லைன்லேயே இதே வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மேலே கீழே தான் கேன்சல் பண்ணுவோம் சரி இப்போ பாருங்கள் அடுத்து இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா அப்போ பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை கழிச்சிட்டோம்னா டூ எக்ஸ் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் என்னென்னா ப்ளஸ்ஸு போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலனால ஒன்று தான் நான் போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்தது இப்போ இதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு இதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு மீதி என்ன இருக்குது இப்போ இங்கே மைனஸ் டூ இங்கேயும் மைனஸ் டூ அப்போ ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ திருப்பி என்னன்னு பார்த்தீங்க
இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க ஃபோர் எக்ஸ் பை இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரா ஒன் மேல ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் நம்ம அப்ப இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்முலா ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஓகே இதே மாதிரி இங்க ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாமா அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் இது வந்து இந்த ஒரு டேர்ம்ல மட்டும்தான் அடுத்து இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இப்ப இங்க இருக்கிறத அப்படியே எழுதிடலாம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்ப பாருங்க எல்சிஎம் எடுக்கலாமா நம்ம மீசிமா மீப்போமா எது வேணா சொல்லிக்கலாம் இப்ப இதுல காமனா என்ன இருக்கு இப்ப இங்கயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இங்கயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு காமனா போட்டுக்கலாம் இதுலயும் இருக்கு இதுலயும் இருக்கு ரெண்டு வாட்டி போட தேவையில்லை இதுக்கும் இதுக்கும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி போட்டா போதும் சோ இப்ப இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டோம் அடுத்து இப்ப இங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கா இதுல மட்டும்தான் இருக்கு இதுல இல்ல ஆனாலும் என்ன சொல்லிருக்க எல்சிஎம்னா ஒன்னுத்துல இருந்தாலும் போடணும் ஒன்னுத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்ப இங்க மட்டும்தான் இங்க மட்டும் இருந்தாலும் நமக்கு பரவாயில்ல சோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னையும் போட்டுக்கலாம் இப்ப இங்க மேல என்ன இருக்கு பாருங்க இப்ப இது ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோமா இப்ப இந்த டேர்ம்க்கு வருவோம் கீழே இருக்கிறது ரெண்டும் இங்கேயும் இருக்கு அப்ப இங்க சேமா இருக்கிறதுனால மேல எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஏன் இந்த ரெண்டு டேர்மே இது கிட்ட இருக்கு இந்த டேர்ம் கிட்ட இருக்கு அதனால மேல இருக்கிறவரை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்ப இங்க மைனஸ் இருக்கா சிம்பிள் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும்தான் இருக்கு என்னது இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும்தான் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மேல என்ன இருக்கோ அதை எழுதிடணும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எழுதிட்டு இங்க இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு மட்டும் தானே இருக்கு இது இல்ல இல்ல அந்த இல்லாத டேர்ம இதுக்கு மேல போட்டுக்கணும் பக்கத்துல ஓகே சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க போர் எக்ஸ் மைனஸ் இத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இத மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் x into x, x square plus 1 into x, x plus 3p இந்த 1 நால மல்டிப்ளை பண்ணா x plus 1 இது நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க ஈஸி தான் divided by x minus 1, x plus 1 okay first என்னன்னா இதை split பண்ணி எழுதுனோம் இப்ப LCM எடுத்தோம் ரெண்டுமே இந்த termல இருக்கு அதனால இது எதுமே பண்ணல அப்படியே போட்டுட்டோம் இங்க வந்து இந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த டேர்ம் வந்து இது கிட்ட இல்ல அதனால என்ன பண்ணோம் கீழேதான் பாக்கணும் இங்க இருக்கேன்னு கேட்காதீங்க கீழதான் இருக்கணும் நமக்கு சோ இப்ப மேல இருக்கிற எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படியே போட்டுட்டு எந்த டேர்ம் இல்லையோ அதை இங்க மேல எக்ஸ்ட்ராவா போட்டுட்டோம் இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா போர் எக்ஸ் மைனஸ் இங்க பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கா அப்ப டூ எக்ஸ் பிளஸ் x மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஓகே சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாருங்க இங்க இங்கேயே போடுற ஃபுல்லா தெரிஞ்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு பாக்குறேன் முடியுமான்னு தெரியல இதுக்குள்ள முடியலன்னா பாத்துக்கலாம் சோ இப்ப போர் எக்ஸ் இங்க இருக்க மைனஸ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் அப்ப இங்க என்ன ஆகும் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் சிம்பிளை மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாருங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப இந்த எக்ஸ் டேர்ம்ல இங்க போர் எக்ஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கா அப்ப சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா பிளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா காம் இங்க பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இப்ப பாருங்க நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து காமனா வந்து மைனஸ வெளியில எடுக்க போறேன் இப்ப மைனஸ வெளியில எடுத்துட்டா இது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு நான் சொல்லிருக்கேன் மைனஸ வெளியில எடுத்தா சிம்பிள் மாறும் மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடும் இங்க இருக்க பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும் மைனஸ் பிளஸ் ஆ மாறிடும் அப்படின்னு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இப்ப இது என்ன ஃபார்முலா படி இருக்குன்னு பாருங்க a மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இதே மாதிரி இருக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க பிங்கிறது ஒன்னு ஓகேவா சோ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ 
x into 1. So, in the formula, padi inge irukku. Appa, inge enna pannikla na, minus apdi irukkattu. Ithi velil irukka minus. Inge enna ago apdi na, namakku, x minus 1 all square by x minus 1 x plus 1. Next step la enna pannla apdi in pathi inge na, minus, ith enna na, x minus 1 vandhu 2 times irukku na arthama. X minus 1 square na, X minus 1 வந்து 2 வாட்டி இருக்கு. அப்படி நார்த்தும். இப்பு கீல வந்து ஒரு X minus 1, X plus 1 இருக்கா. இது cancel பண்ணலாமா? இந்த X minus 1, X minus 1, cancel ஆயிடும். இப்பு இந்த minus இதுக்குட multiply பண்ணிக்கலாம். minus X minus 1 by X plus 1 இருக்கில்ல. இது என்ன பண்ணலாம் அப்படி இன் பாத்தீங்க நான் இப்பு இந்த minus உள்ள multiply பண்ணிடலாம். அப்ப by x plus 1 न बुक्ल वंदे इन्दा इदा answer इद एन्ना पन्नीर कांग ना first 1 येरिदीट्टु अड़ुत्तती इन्द x येरिदीर कांग so minus x by कीरियो अधिये मरी येरिदीर कांग 1 plus x इदा नम्ब सम्मोड answer नल्ल पुरुँच कोंग ஒரு மாதிரி இருக்கேன் பாக்காதீங்க புருந்துக்கிட்டீங்க நான் இது ரம்ப ரம்ப easy நான் வந்து உங்களுக்கு புரியிருதுக்காக ஒரு ஒரு stepsலாம் extra extra வா போட்டிருக்கிறேன் இது கடச்சிடுச்சு. அது என்ன பண்ணும் நம்ப இது நின்றுத்தி add பண்ணி இங்க போட்டும். இங்க minus இருக்கிறது நால் இந்த minus அல்ல உள்ள multiply பண்ணும். கடச்சிடுச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணும் இந்த 2x இங்க 4x இது subtract பண்ணும். minus காவன வெளில் எடுத்தும். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த formula படி ஒரு term வந்து மேலையும் கீடையும் cancel ஆயிடுச்சு மீதி இருக்கிறது திருப்போ minus உள்ள multiply பண்ணிடோம் இந்த answer அம்மா கடச்சிடுச்சு okay வா இந்த மாதிரி sums ஒரு 2-3 sums நமக்கு போட போட இது ரம்ப easy பழகிரும் okay இங்கலா இந்த video வந்து இதோடு முடிது இந்த videoல இந்த sums அல்லா உங்களுக்கு புருந்துதுனா infinite math channel பாருங்கள் like பண்ணுங்கள் share பண்ணுங்கள் subscribe பண்ணுங்கள் thank you